Si os pongo, ahí yo. Bahagi ng ating mga pag-aaral sa panahon ng kwaresma na kung ating titingnan yung mga sinaunang uh, gawain ng mga kristyano, palagang uh, mapapansin natin ang magiging sagrado nila. Hindi katulad ngayon, ngayon makikita mo sa pagbasa na lang ng mga pinatawag na passion, rock style ang mga tema ngayon. Hindi katulad ng araw na talagang madalaman mo talaga ang pagiging sagrado. At ngayon, wala nang ma makikita tayo na parang pinapahalagahan yung panahong ito. Dahil itong panahong ito ang pinakamahalaga sa kasaysayan ng Kristyanismo. Dahil dito nag nakarana sa ating Panginoon ng paghihirap para sa kapakanan ng kanyang mga minamahal. At yan ay isang bahagi, kaya nga yung sinaunang paraan ng pag, uh, pagsisilebra nitong uh, waresma, talagang binibigyan nila ng kasagraduhan, pagpapahalaga. At uh, yan ay isang magandang uh, na nakita ko nung sinaunang pamamaraan dahil mada, madami ang pinagbabawal nila doon. Bawal ng, ayaw mo pa kung anong, lahat ng bawal, bawal doon, ng panahon, sinako na. Pero ngayon, <coughs> nakikita mo, parang piyesta ang dating ng mga kristyano. Parang hindi nila pinapahalagahan yung pangyayari na ganap sa ating Panginoon. Kaya kahit dito sa ating Unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias. Dito ang ating Diyos ay nagpahayag ng pagpapaalaala kay Propeta Jeremias na bigyan babala ang bayan ng Diyos tungkol sa kapahamakan darating dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan at iba pang kasalanan. Maari natin sabihin, ang gawain ng tao hindi lamang ang pagsamba sa mga remoto o anumang bagay na kundi yung pag, hindi natin pagpapahalaga sa gawain para sa ating Diyos. Pagsamba natin sa gusto natin, pagsamba natin sa mga paraan alam natin na tiwali, ti, uh, sa tungat na sa kapamaranan ng ating Diyos. At nakita niya ang katuparan nito na ang Jerusalem ay masakop ng Babylonia. Winasak ni Haring Nibukod ni Sor ang lungsod at ang templo. Nangyari ito dahil nga sa pagtiwalag katiwalian na ginagawa ng mga tao sa lugar na iyon. At sinabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na lahat ng bihag na ipinatapon niya mula sa Jerusalem ito ay nakasaad sa Jeremiah 29, verse 4 and 5. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan kayo tumira. Magtanim kayo at ang inyong kakanin ay ang bunga ng mga tinanin niyo. Ito yung mga pahayag tungkol sa mga kapamaranan ng sinaunang kristyano ang pagtitiwala at pagsunod sa kaluban ng Diyos ay pinakamahalaga sa lahat. Kaya bihira na lamang kristyano ngayon ang mayroong pagpapahalaga sa layunin ng ating Diyos. At kaya na nakakalungkot. Ngayon makikita mo yung tinatawag nilang bisita iglesia. Parang uh, pumupunta sila sa isang party. Parang walang kasagraduhan. Nandiyan yung mga mga teenager, kahit na matatanda, parang nakakatuwaan lang sila. Kaya na hindi dapat, hindi ko. Tayo, Kristiyano, binibigyan natin ng halaga. Ano ba itong layo? Ano ba itong pinapakita ng panahon ng kwaresma? Di ba ito pinakikita? Yung darating na paghihirap ng ating Panginoon. Damahin natin at makisa tayo sa pangyayaring mag -agana. 
At dito naman sa aklat ni ng Roma, sino dat San Pablo, ito ay pinakita ng San Pablo sa taga Roma, ang mga hindi doon na puspusan nila, puspusan ang paglilingkod ni San Pablo sa gawa'y ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ah, nakita ko dito yung isang panawagan ni San Pablo, ang pag pagganap niya ng buong puso sa pinagkatiwala ang gawain para sa kanya. At ito ay nakapahayag naman sa mga panggagawa ng ating Panginoon. Kaya, nag-guilty ako dito ng aking dahil sa ito, parang hindi ko yata natupad ito mga paraan ito. Hindi ko na ibuhos yung aking sarili, pero sa bagay, sa Panginoon walang po. Pero, pero, kailangan natin para sa ating tingin ng tawad. Ako talagang nagkumpisal ako sa Panginoon sa laki ng aking mga nagawa ang kapag ulang at siya ang kailangan ng ating Diyos. Pag-ulang, pag-umpisal, ay pagpapaalaala na Panginoon. Nagpapalik loob ako sa iyo, tulungan mo ko na maisaayos ko yung aking pangako sa iyo. Kaya nga itong kwaresma na may langit ito ng mga tao, ang mga tao ay maghayag ng kanilang kasalanan. Noong nagdaang ka linggo, nag-handle lang ko ng confession sa Pineda. Nakatuwa dahil ng mga tao, natututo silang pagpahayag ng mga pagkukulang nila at kasalanan. So, nagkumpisan sila at uh, pinakita nila yung kanilang commitment sa simbahan. Kaya nang isa napakahalaga na maaaring na sabi natin kailangan. Kailangan ng mga amala ng palataya. At doon sa ating ibanghelyo sa araw na ito, ipinakita naman ng ating Panginoon na kanyang pagbisita sa bitanya, sa bayan na ng magkakapatid na Lazaro, Marta at Maria. Ay ito rin yung mga mag- nagaganap sa panahon ng Kwaresma sa mga simbahan. Kaya hindi natin nakikita pero ang Panginoon bumibisita doon upang tingnan ang mga nanganalik sa Kanya. Ang nagtitiwala sa Kanya. At dito naman sa Bitanya, pinaghanda sila ng magkakapatid na Maria, Marta, Lazaro ng, ng hapunan. Subalit si Maria naman ay kumuha ng mamahaling pabaho. Tinitingin na ko kung ano bang simbolo ng pagbubuhos sa paa ng ating Panginoon ng pabango. Binuhusan ni Maria ng pabango ang paa ng ating Panginoon Jesus. At matapos punasan ang kanya, ng kanyang buho. So, aking napansin doon yung uh, halaga ng pagbubuhos, paghahanda, at ang, ang pagpupunas ng buho, ang pagpapahayag naman ng pagpapakababa na kailangan tayo yung manatiling nagpapakababa sa harapan ng ating Diyos. At siya na kanyang kailangan sa atin. Dahil kung hindi tayo magpapakababa sa harapan ng ating Diyos, nawawala ang halaga natin na siya ay Panginoon, Diyos na makapangyaya sa natin. At doon naman, napansin natin na doon sa banggit ng yun, meron din ng pangyayari na naroon si, Huda, si Judas na nagkanulo sabi sa verse 5, bakit hindi pinag- pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga luka ang pinagbilihan? Ito yung sabi ni Judas na hindi na nga mahulog lang nagmamalasakit siya sa mga luka kaya niya sinabi yun, kundi siya ay pananakaw. Siya nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Yun ang isang mahalaga makita natin sa mga pangyayaring nagaganap noon 
ngayon. Maaaring magpakailanman. Ang bahagi ng Ebanghelyong ito ay pagpapahayag ng ating Panginoon ng pagpapaalaala sa lahat ng mananampalataya. Ang pagpapakababa. Pagpapahayag na tayo ay nangangailangan ng Diyos. Amen. Thank you.